kallo ma da sararo mu ana gidan television na farwa ta sha kallo da kuma gidajen radio vision fm assalamu alaikum barka mu da saki saduwa da ku a wannan sabon shirin na ido mikiya shirin ido mikiya shirin ne da mana ma labaru da ma'aikata na kafofin wadda labarai a wannan su lokuta ma kwararu akan fannoni daban-daban kan yi bita da sharhi akan muhimmin abubuwan da ke faruwa a cikin najeriya da ma kasashen ketare haka kuma shirin ido mikiya shirin ne da kai fashin baki ko tsokashi domin ƙara haske ko ƙara ilmanta da masu kallon mu ko sararon mu akan muhimmin labaran da suke ji a radio ko suke kallo a television kuma suke karantawa a jaridu tare da ni Umar Faruk Musa a gurin gabatar da wannan shirin na ido mikiya a yau muna tare da malam mamun sali mai sharhi kan al'amuran yau da kullun sai kuma comrade salihu dan tata mai sharhi kan al'amuran tsaro da kuma barista nasir sa'id mai sharhi kan al'amuran dokoki da kuma shari'a a jerin abun da zamu tattauna a shirin na ido mikiya a yau har da karfin gwiwa da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya baiwa hafsoshin tsaro da sauran jami'an tsaro na Najeriya akan nasarar da suka samu wurin yaki da yan ta'adda musamman kashe Halilu Sabubu da hafsoshin tsaro suka yi a yankin Zamfara dake arewa maso gabacin Najeriya yana mai cewa babu shakka wannan alama ce dake nuna cewa sojojin Najeriya a shirye suke kuma suna da karfi da zuciya na samu da tsaro a Najeriya hukumin soji na Najeriya ta bakin oyema in wace ku sun bukaci kungin nan ta Amnesty International wato mai kare hakokin bil adama ta kasa da kasa da kuma kotun kode ta duniya da su gaggata daukar matakan da ya kamata a yi wurin kamo da kuma gurfanar da Samu Ekpa wanda ke yawa kanshi kirarin cewa shi prime minister ne na kungin nan ta IPOB da ke neman akan hukumar baya fara a Najeriya bisa ga miya gon ta addancin da kungiyar ta IPOB take yi musamman a yankin kudu maso gabacin Najeriya tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya kai wata ziyara a garin Mina inda ya ziyarci tsohon shugaban kasar Najeriya na mulkin soji Ibrahim Badamasi baban gida akan yi masa murna akan bukin cika shekaru 83 a duniya to ko su yi magana siyasa a Najeriya da halin da kasa na Najeriya ke ciki a daidai wannan ziyarar a karshe zamu leka a jihar Borno mu ga halin da ake ciki dan gane da ambaliyar ruwa da ta yi sanadiyar daruran mutane suka rasa rayuwarsu kuma suka rasa muhalli yayin da daga baya ban aka samu bayanin cewa akwai hursunoni 281 da suka arce daga wannan gidan yaron ko da yake an kamo guda bakwai daga cikin su Domin ana zargin cewa wannan madatsarwa ta alau an yi shekara wa shekaru ba a kula da ita ba sai a dakice mu mai kallo mun shirye kalle kalle idan mai kallo ya sha kallo ka san idan mai san kallo ya samu abun kallo ana nuna masa abun kallo yana kallo yana jin dadin kallar kalakalan kallo a tashar da kowa yake kallon abun kallo a cikin kayan kallo mai kallo anan ne zaka ga mai kallo ya nutsi yana kallon kallon abun kallon kayan kallon kallo kai mai kallon mai kallon daga ka kallo mai kallon zaka ga yana shaukin kallon daga abin da yake kallo a cikin kayan kallon da ke kallo na abun kallo a tashar mai kallo farin wata sha kallo mai kallo kalla kallan kallo ya samu ga mai kallo adan mai kallo katun na yara dan si kallo so mai suka dan maso ya su sha kallo shiri da shafi lafiya dan mai kallo shirin aladu shiri dan masu fikira dan mai kallo ga shirin ka za a kurki dan samun sana'a dogaro da kai dan mai kallo mai kallo wannan tare din kalla kallan kallo na tashar kallan mai kallo farin wata sha kallo kana a fagen wasani muna da shirin mutiki taka yadda yan wasa suke zarizu ga Ayraliya a saka Osi wallo da ta baraza Malama Musa ne shugaba Bola Ahmed Tinubu ya ji dadi kuma ya samu karfin gwiwa cewa lalle sojojin Najeriya ba su bingire da barci ba domin suna iya kare mutunci da darajar Najeriya ta hanyar samu da tsaro a cikin kasar musamman wannan ya biyo bayan kisan da hausoshin tsaro na Najeriya suka yi wa Halili Sububu kuzurgumin dan ta'addan nan da ya shahara wurin yin abun da ga dama a yankin Arewa maso gaba yammacin Najeriya wanda ake ganin babban jagora ne 
ga ta'addancin da ake wannan yankin to asali an ce shine hore shi guwa da makamai shina sayedawa ko shina rarraba ma yan ta'adda kuma shi ma yayi kaurin suna kware da gaske wurin satan mutane da azabtar da su domin neman kudin fansa daga yan uwansu da aminan su wannan kisan da aka yi masa ya dan nuna ya bayo yan kasa karfin guwa ko da ke an kashe wasu ire irin sa a can baya amma samu halili sububu aka yi mace da shi da wasu mukarrabon sa kusan 30 aka kashe su ya bayo shugaba Bola Ahmed mu karfin guwa tare da sauran yan Najeriya cewa lalle sojojin Najeriya a shirye suke kuma za su iya wannan yakin musamman aka da aka yi cewa ya ce su hafsoshin tsaro su koma sakoto daga can su to azhar sashin yaki da wannan ta'addanci kuma aka zo aka samu wannan bayani ya fito akwai wani abu da kaga ya kamata sojojin Najeriya su yi da sauran hafsoshin tsaro ko jami'an tsaron na Najeriya bisa ga al'akari da bayanan da shugaba Bola Ahmed Tinu ya yi domin su himmatu wurin mai da hankali akan sauran yan ta'addar musamman Bella Turde da ya dade hinne musu cin ido to gaskiya wannan farin ciki da kuma jinjina da aka sojoji wani shi shugaban kasa babban komandar sojojin Najeriya jinjina ba shi kadai ya farin ciki ba duk al'umman Najeriya musamman ta yankin arewa maso yamma sun yi jinjina sun ji dadin wannan galaba da rinjaye da sojojin Najeriya suka samu saboda shi wannan halili su bubu fitaccen dan ta'adda ne mutun ne wanda yake da ido a kasar Niger wanda yawancin makaman nan daga Libya suke gangarwa su zo Niger shi kuma sai ya sara sai ya ketaro da su Najeriya raba yan ta'adda domin hatta shi Bella Turji yaron sani duk wani mai fadi a jiki wanda zakaran sa yake cara a harkar ta'addanci yaron halili su bubu ne dan haka ga kashe shi ba karama galaba bace na farko an dakile hanyar samun makamai daga Niger wanda za a shigo da shi Najeriya kuma duk wanda suke kawo makamai daga Libya suke kawo Niger a zo su halili su bubu su sara su kawo shi zamfar ko wani jaha ka tsina ko wani wuri domin a kashe bayan Allah wanda bisu jibu su gani ba to wata ila wannan hanyar da ake bi ake shigowa da makamai ko ake samun makaman to ta yi sauki saboda shi halili su bubu kamar yanda labari ya nuna game da shi asalin dan Niger ne babu sa buzuwa ce yanda ake nuna kenan dan haka wato wannan kashe shi jama'a da dama za su yi farin ciki kuma an samu dan ban galabar da aka samu game da tambaye kace me kake gani sojoji za su yi wannan al'amari abin da ya kamata sojoji su kas su kwanci sirdi su ba da himma su ci gaba da ba da wuta kas su kakkauta kas su dauka galaba kashi halili su bubu galaba ce tabbatatta kuma shikenan ta'addanci ya mutu a yankin arewa maso yamma a'a da sauran aiki mutane irin su bella turji irin irin sa da wasu wanda ba su fice ba ya kyauta a tabbatar da cewa an gurkuntar da su an rauna nasu yanda ba za su yi dauka ko da baka da kwari su kai hari ba dan haka matukar in dai ba su kwanci sirdi ba na yakin na to ina gani nan zuwa ƙarshen watan tarar na satamba to ina jin arewa maso yamma musamman jihar zamfara za ta samu tabbataccen zaman lafiya kuma sojoji za su tabbatar da cewa sabbin yan ta'adda ba su fito ba saboda matukar da aka shi shugabanci shuga shugaba na kungiya wato mabiya rauni suke kowa tsoro zai kama saboda yanda na samu labari barin wutar da sojoji suke na sama da na kasa wato ba kadan bane sun rikita daji gaba daya banda kuke kuken tashin ba ma ba mai da albaro sai ba a jin komai dan haka gaskiya general cg musa da duk manyan sojojin najeriya wanda suka jagorunci yakin nan suka tsara taswira ta wannan yaki tilas ne a musu jinjina tilas ne a yaba musu kuma ya kyautu gwamnatin tarayya ta musu wani ta goma shi kyauta wanda za su san cewa i shugaban kasa yana madalla da aikin su kamar sallu dan tata ko da shugaban kasa bai musu wani abu na kyauta na wani ta goma shi ba kasancewar ya ce zai ci gaba da ba su goyon baya wurin samar da bukatun su ne da kullun alama shi da cewa za a ba su ƙarfin guwa na makamai na kayan aiki da suke bukata za a yi musu amma wata babban matsala da ake fuskanta a wannan yankin shine ko da yake halili su bubu shine jagoran yan ta'adda na wannan yankin akwai wadan su da suka taso masu yawan gaske wadanda ba su jin magana sa sun fi karfin shi domin su ma suna da makamai irin nashi wannan ita ce babban matsalar da ake fuskanta shi ya sanya karfin su bubu wurin sabaki ko ya ba da umburni ko ya hana ayi abu ko ayi abu a cikin yan ta'addan baya da karfi kamar shekarun baya lokacin da yan ta'addan ba su da yawa amma yanzu sun kara yawa yare sun kutso kuma suna da makamai dama makami shine ta'addancin 
akwai abin da kake ganin hafsocin Najeriya za su yi domin su kutsa irin irin waɗannan masu taso da suka yi ƙarfi wanda su sun ma fi ƙarfin su bubu wurin kai ta annaki da kinjin magana da tsanani da keta da zalunci an ce ba da wuri ko sakan wuska shi ka kawo rai ne wa'ansu lokuta idan ba abun kunyan ba alif da ritara da absin da shidda yare yare su obasanjo suna randan kanal sun ba da gudunmuwa na wurin samun zama ta kallahiya a Kongo aka wafi kasari lokacin baban gida mu mun ka tura dakarun mu tsare da adin gwiwar sojojin Afirka ta yamma yayin da general Aquino yayi komanda na Ecomo a Liberia da ya kasa general Dogoyaro Joshua daga Plateau shi ya je har an ka zo an ka kawo da tashin an kula da sauran abubuwan Saliho Allah ji kan general Sani Abacha da Mejo Koroma ya juyi mulki ya tura ekomok an ka je free town an ka tsige wannan mejo an ka medda wanda an ka zaba a demokradiya mariga yayi tijan kaba sojojin najeriya da ke da jajicewa sai a ce matsorata yan bindiga dadi yanzu ba za mu hada jajicewa yan boko haram wanda ke gaba da gaba da sojoji a arewa maso gabashi da yan bindiga dadin zafara ka tsina da na sokoto ba saboda duk wanda ya san tsaro ya san yan bindiga dadi matsorata ne amma me ya kawo wannan akwai siyasa a yake sojan yayin da yara na da iyayen gida ko kuma yan gidan janerori yan gidan manya in commanding officer ya ba da umarni ba abi saboda yana da uban gida don haka idan muna san mu yake ta danci da arka yan bindiga dadi a cire uban gida da son kai da kuma cin an ce da rashawa kuma bayan hakan an saka siyasa ka duba wannan alilu sabubu bisa ga tarihin da na karanta fiye da ma arkan bindiga dadi yana da inda yake haka madinai na kai nayi yayin da daga farko mazaunin garuruwan da akwai haka madinai su ke ba su kangilan su tsare su kamar masu gadin su daga baya yazo ya fi karfin su yayin da yazo ba maga je zanfar kadewa yana da alaka da tagungumai yan bindiga dadi da kuma yan ta'adda a yankin Burkina Faso Mali da shauran su wanda yana sufirin a sadda makami da sauran abubuwan bayan hakan ya gada ne daga uban sa an ce baban sa ma mai fashi ne da makami yayin da shi Alilu Sabubu ya fara daga satan kaji da sauran abubuwan ka duba wannan abu don hakan maganar mabiyan sa sun fi karfin sa sai dai in jami'an tsaro yanda kamar duba kasheshin sojojin sama air force su suka yi to ya nuna cewa irin tattaunawan da ake a kafafe na labarai kamar irin su ido mikiya suna tasiri kan kamar ta kwanakin baya an ba su yan abubuwa yanda ya kamata a taida shi duk da cewa an san su akwai umarnin da suke dauka menene zai hana a ce wanda yake jagoranta yaki da yan bindiga dadi ba zai iya ba da umarni a wannan wurin ba sai ya jira air division general officer commanding ko clan jira babban hashi sojojin kasa ko na sama ko na ruwa ko na hadiyar su wannan bai kamata ba mai mako a zo ana biki kamar yanke kai ka fi karfin ka kashe kaza don ka kashe kaza sai a zo ana biki ni a wannan lokutun ba zan yaba musu ba saboda me ina so a ci gaba da lagunan wuta wannan hadin hannu da an kai sojojin sama suna na suna lagunan wuta air onslaught artillery na kasa armor corps da kuma infantry da hadin gwiwa su dss da mobile police ana nan ana daukar labaran sirri kuma wurin fita da shiga a ci gaba da tujuka zurmi ka tsina sakwato zanfara adda naja da kwara kan kaman ta kwanan nan bangarorin barutan local government arewacin kwara sun zo sun rubuta takarda a matsayin kungiyar su akan cewa iswa suna nan suna satan mutane don hakan yanda suke lagunan wuta a zanfara ka tsina da sokoto mai mako su dinga guduwa suna tafiya wannan yankuna dajujukan kaya makemanji karoze a yashi kira adda su wawa inda ake da nuna mamun jeji da kanji a zo su ma a tura mai katun da karun leke asiri kuma wannan adin gwiwa ya kamata ai kamar yanda na fada duk a shi babban hafshin hadeyar su general cg musa yayi ma yan yaran sa kyautan miliyan 1 fiye da hakan a ba su ma makulai sabbin gidaje motoci da kuma sauran abubuwan yabo barsa nasir kai a ganin ka akwai wasu dabaru ko hikimomi da sojojin najeriya za su kara himmatuwa da su domin akai ga sauran yan ta'addan nan domin buge halili sububu bai isa ba ya dai kare lagon su ko ya kara ya ba da ni sako zuwa ga sauran yan ta'addan amma in ba akai ga maimaimin yan ta'addan da suka rage ba da wannan masu tasowa magana a samu da zaman lafiya a wannan yankin na Arewa Maso yamma zai ci gaba da zama almarako ko 
eh haqiqan gaskiya idan fadan nasu ya tsaya akan halil nasaran kawai ya kebanta da kashi halili su bubu ba a kama yawan su bella turje an kashe ba da yawan su dan karami da su dogogi ɗe da sauran yan ta'addan da sun sanu kuma an san makoncin su ba za a iya cewa an samu galaba akan wannan yaki ba kuma ya kamata a ga sojojin Najeriya sun ƙara kaimi musamman akan wannan dan ta'addan bella turje yanda yake ta fituwa ɗan kwanan na yana ta bidiyo yana bayanai ya kamata a ce a wannan lokacin da ake murnan nasara akan kasha halilu su bubu shi ma ɗan lokaci kadan a ga sojojin Najeriya kamar yanda Siji Musa ya ambata a ga sun gai sun kai gabe shi ko dai a kama shi a raye a samu bayanan sirri da inda suke samu makamai in akwai ma wasu a cikin gwamnati da suke taimaka musu a samu a tabbatar da an bincike su saboda wani lokacin matsalan da yake tattara da kashi dan ta'adda lokaci daya shine ka kashe wasu hanya na bayanan sirri da za a samu akan waɗanda suke taimaka mishi a hukumance ne ko kuma a cikin al'umma kuma ya hausawa sukan ce ba nasara bane dan an kashe maciji ba a sara kanshi ba idan ana so a ga ƙarshen wannan matsalan ba kisan ne kawai nasara ba a yi binciki ingantaccen binciki a tabbatar da hanyoyin da suke samun makamai an dakile shi waɗanda suke ba su makaman an kama su sannan daga baya a zo ai musu hukuncin da ya kamata saboda hukuncin kisa kam shine ya fi dacewa da shi amma ko da yaushe muna ga idan aka yi gaggawa ba a yi ya abun da ya kamata ba shine zaka ga an samu irin matsalan da aka samu da boko haram mai makon a ce an kai an an magance matsalan sai matsalan ya zo ya ƙara ya waita to sai mu je labarin mu daga ba mamun sale wanda na ga sojojin najeriya sun nemi kungiyar amnesty international to kungiyar na mai kare hakokin bil adama ta kasa da kasa da kuma kotun duniya cewa ya kamata a dauki matakai na gaggawa wurin kamo samu ipa ai mashi hukunci a gaban kotun nan saboda barna da yake yi ko yake ingiza a arewa su gabas ta najeriya inda ake kakkashe mutane farar hula wani ba su da makamai ake hana su walola ake hana su kasuwanci wasu ranaku ake hana ilimi ake hana karatu ana kone gidaje da ofisoshi ana halaka jami'an tsaro ana kai musu hari ana kone ofisoshi na yan sanda da sojoji da sauran su a samun ɗafa haramtaccen kungiyar nan ta IPOP ita ce yake yi wa jagora tun san da aka kama nan da kanu yana fuskantar shara a Najeriya amma wani abu da ke da damuwa shine samu ɗafa abu ban da yake yi sun ma zarce na na kungiya ma a'a su fafutukar da suke shine suna rikita mutane suna tsorata al'umma suna halaka suna hana solwala wannan babban masifa ce ga al'umma ga al'umar yankin kudumar su gabacin Najeriya da mu'amala da ake tsakanin wannan bangare na Najeriya da sauran bangarori na kasar kana jin uh, amnesty international da ana zargin cewa tana cika daure ƙarya gindi kamar tana goyon baya irin wa'an nan masu tsageru wa'an da ke ta da zaune tsaye baya akan magana goya hukuma ko gwamnati baya domin a yaki irin wannan ta'addancin da ake yi to gaskiya buri ya kama da mutum saboda in ba mu manta ba amnesty international daga wani abu ya faru sojoji kun sun horu wani dan ta'adda ko sun masa wani abu yanzu zaka ji sun ba da sanarwa ya karade gidajen radio da kabofin yadda labarai na zaman takewa al'umma dan haka me zai hana ga dan ta'adda yana cikin lan shine yake kulla kullan abubuwan da ake wanda zai sabawa hakokin bani adam abin da ka sojoji suka wannan korafi karkashin shi general uwa cikin wato akwai wani soje da ya retire shekara 6 da suka wuce sunan sa corporate toriola ade wole suka kama shi suke gallaza masa azaba ba irin azabar da basu masa ba har bidiyan ne yake waya kowa da kowa ya gani ya fada hannun jami'an sojojin najeriya babban rindunar sojoji ta najeriya suka ga wannan 
to shi ne suke kai korafin su wanda wajen wannan kungiya ta amnesty international da babban kotun kolin nigeria da babban kotun kolin duniya da ire iren wadannan kungiyoyi masu rajin kare haƙƙin mutane saboda ga dama ta samu ga bidiyo kowa ya gani bidiyon da aka haƙƙake ba sirkawa akai ba aka taba shi a a ainihin abin da ya fito a bidiyon shi aka dauka kuma shi ya faru dan haka bai zai hana amnesty international in dai da gaske take adalar kungiya ce da ita da kotun kotun babban kotun duniya in dai da gaske suke cewa fafutukar kare haƙƙin yan kasa suke ko wace kasa me zai hana su tsawatar wa shi wannan Simon Ekpa in ta kama ma su matsa gwamnatin Finland a tankado kesa a kashi Nigeria saboda akwai yi a wuyar su ta shari'a ana zargin sa da cewa yana ikrarin shi prime minister ne na wannan haramtacciyar kuyya IPO kuma duk wani kulle kulle da ake da wani makirci da ake yi Simon Ekpa yana da ruwa a tsaye da tsaki a wannan al'amari dan haka wajibi ne ga amnesty international in dai adala gwamnati adala kungiya ce to ta tabbatar da an yi wani abu akan Simon Ekpa domin a kashi Nigeria fuskanci shari'a Comrade dan tata wani abun damuwa shine shim me sojojin Najeriya da sauran jami'an tsaron Najeriya suke yi wurin har yanzu barin yan kungiyar IPOP suna cin zarafin mutane suna yin mutane izgilanci suna cin karansu ba babbaka a wannan yankin na kudumarsu gabacin Najeriya sakaci in yi yawa wa'ansu lowo kudura aka yi kawa in ba sakaci da kasawa ba sojojin Najeriya wai a zuwa ce kungiya mai zaman kanta wai shi aka kai wa kara Nabiu mai amfanin wakilin mu a majalisar dinkin duniya Nigeria's Permanent Representative to United Nations ita kanta majalisar dinkin duniya muna da babban soja wanda ake kira military attache to United Nations General Muhammad Buba Marwa yana rayi ya rike wannan matsayin lokacin baban gida da abacha ya zama attache namu a United Nations ai dalilan biyan su dalilan su zaman tuwa kanan ne wannan kotun duniya tana nan ne da nata tsarin a Netherlands amma urmin a ce wai ana neman wani ko kuma ana neman a kawo shi menene amfanin yajejeninmu da dan sandan duniya Interpol an kamo in nan da kanu a Kenya da hada hannu da yan sandan duniya Interpol don hakan wannan matakan da an ka dauka da yan sandan duniya Interpol in ga hada hannu ana ai kamo samu aiba na biyu wannan karan da muka kai makungiya Amnesty International ba daidai bane mun rena kanmu wannan karan da muka kai makotun koli mun rena kanmu inda ya kamata mu kai muna da jakadiya a Washington DC na Nigeria inda headquarters na kungiyar duniya United Nations yake sai mu sa ambassador mu da shi kanshi wakilan jami'an tsaro wato defense attache a yi rubutu a kai a hada hannu da wakilin mu na majalisar dinkin duniya ga abin da ke tafiyar da mu yayin da Samuel Ekpa yana rinjaya da mutane a jiwoyin Imo, Abia, Eboyin, Anambra da Inugu akan ranakun Lituni duk wanda ya to a kashe shi a ta wani babba wai mai ba ma PDP shawara wai a da an taba kashe shi a jihar Owari game da wannan abun in mun ka kai wannan ina tabbatar maka da yan sandan duniya da majalisar dinkin duniya za a ba da umarni duk inda Samuel Ekpa yake za a kamo shi a kaiwa don haka shi kanshi general umwa tuku yayi kuskure wannan ya ma fi karfin shi saboda kamata ai su je su ga ma mai ba ma shugaban kasa shawara wai a fanda tsaro shi kuma sai ya ga ma shugaban kasa shugaban kasa sai ya ga minister arkokin waje shi kuma sai ya ga ma majalisar dinkin duniya da hadin guiwan mai wakilta mu a can ayi yanda ya kamata akwai matakai da za amma saboda gobe a daina kai ka raga kungiyar duniya ko kuma ita kotun koli wannan ya fi karfin su saboda mu kasa ne shi yasa ake kira mu independent nation sovereign nation gwamnati da gwamnati ko kuma kungiyoyin da an tabbatar da su a kungiyoyin gwamnati na ta na duniya bari sai nasar sai da me kake gani ya kama a ce sojojin najeriya sun yi da sauran jami'an tsaron najeriya wurin hadin karfi da karfi don a samu da tsaro a kudumbar su gabacin najeriya akan barnar da yan ipop suke yi mamakon a tsaya ana shunshunin shunshunin cewa amnesty international ko ta kotun kole ta duniya ta shigo domin a dauki mataki akan samu ipa wato kamar yadda dan tataya ambata ne sojojin najeriya kamar sun danyi sakaci kuma yana daga cikin matsalolin jami'an tsaron najeriya 
ko da yaushi da hausawa sukan ce tun ita yana danye ake tankwara shi wannan kungiyar ifop da na yan ta'addan arewa maso yamma ai kaga tun lokacin da aka soma dauki dai dai ya kamata a ce an yi yunkuri an dakile kafin ma su jawo wasu matasa su yi yawan da zai kawo ma zai zama barazana ga gwamnati da al'umman yankuna ba a yi ba sai yanzu da aka zo aka samu kai a cikin haƙulai kuma menene yake hana a yi abu a dauki matakin a lokacin da ya kamata kana iya cewa na farko ta fannin jami'an tsaron Najeriya su kansu sun bari siyasa ya shige su ana wannan zargi kan cewa zaka ga matakin da ya kamata a dauka a lokaci guda sai a dauki wani dogon lokaci ba a dauka ba saboda tsari bureaucracy na gwamnati tsara tsare na gwamnati yana ta bambara al'amuran tsaro kuma al'amuran tsaro ba al'amari ne da yake bukatan a dauki dogon lokaci kafin a dauki mataki ba sannan idan ka kalli fuskan al'umma su kansu da gwamnatocin jihohin da al'amarin nan ya shafa musamman yankin kudin sai ka ga kaman gwamnonin jihohin su ma suna da nasu kaman amincewa daga farkon su ma irin wadannan abubuwa kaman ana zargin su da nuna halin ko in kula ko kuma goyen baya ga irin wadannan kungiyoyi na ipop saboda kabilanci da ya tattare wadannan gwamnoni a wancan lokacin da kuma lokacin shugaban kasa Muhammadu Buhari in ka lura ana an dauki abin kaman wani ado na nuna kyamun gwamnatin Muhammadu Buhari ta hanyar goya ma irin wadannan kungiyoyin baya to wadannan matsalolin su ne suka tattaru suka kawo mu ga yanayin da muke ciki kuma idan abin da zaka kara gasgatawa da kabilancin da na ambata a wancan lokacin ai zaka ga wadannan mus wadannan mutane ne aka fi yin mabanna a wancan lokacin zaka ga mutanen arewa ne hausawa aka kona ma dukiyoyi aka kona ma aka kashe musu mutane sannan masu kiwo a dazuka ma aka kakkashe su mun sha ganin haka baka ga wani daga cikin gwamnonin jihohin nan ya tsaya kai ya tsaya tsakanin da Allah akan a kwatan ma wadanda aka cutar ko aka kona ma dukiya hakkin su ba ko ita gwamnatin wadannan yankuna kaga sun dauki wani mataki na biyan diya ga al'umman arewa da aka salwantar ma dukiya ko aka salwantar ma rayukan su yau wannan sakacin da kuma ko in ce wannan sakacin da 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 hadin da da shiru da suka yi saboda ba al'umman su ne abun ya shafa bannan akai akai ma ba yau shine wannan matsalan yazo yana cin ma cin al'umman nasu aka zo ana sa musu takunkumi na hana su fituwa na kasuwanci rana kullu tuni har yanzu ya kai ma al'umman yankin su kansu matsalan ya soma addaban su to kaga sakaci ne na wannan al'umma da shugabanni da suke rike da madafun iko ya haifar da wannan kuma hukumomin sojoji bai kamata a ce su ma an gan su da irin wadannan sakacin ba tunda su dai an san su da kokarin kara martaba da mutuncin Najeriya a ko a kowane yanayi suke shirin idan mike ne ke zama ku daga nan gidan talabijin da farin wata shakallo da kuma gidajen radio gushin FM za mu je mu dan huta kadan idan muka dawo zamu yi tsokaci akan ziyarar da tsohon shugaban kasar Najeriya Olushugo Obasanjo ya kai wa tsohon shugaban kasa Ibrahim Badmasi baban gida a garin Mina sai a dakace mu kirna kirna ba ta ba musu cikin gore su zama kanzan kanzan tun da burna burnar kafadar burintu su suke jawo bari da baran barama da katan katana a zarin mulki kuma hakan ita ta kan sa mai mulki yewa zu kunkur musu da dukiyar kasa ko ya shakatici yan kankan ko mai da tsarin mulki kalmasurin doron kunkuru kasa da yan kasa a dinga karatun kurma kurmami na gagara karantar karatun mulki to kaga maganin kukan zuci da idan zuci ido ba mu duba ne amma ya san kima na san mai tambaya zai ce da da ido da na gani ya 
ai kyakkyawan tsarin mulki yake malam dan sanin kyakkyawan tsarin mulki aje yayi da maduban duba rudu kalli shirin madafan iko na farin wata sha kallo anan ake fahimtar mahimmancin kallo na kallon kallo tsakanin mai mulki da wanda ake ganin sa matsayin dan kallo a cikin shirin yin madafan iko ake cirewa ido tsawuriya ai san a tsanake a fadi tsarin mulki tsamiyar tsada ta jika tai tsami a inda aka karkata tsarin mulki kuma tsantse ne da rashin tsanasi tasiri a lokacin da aka gitta tsarin mulki shirin madafan iko na farin wata sha kallo ya sake zubo zubin zunzuru tun zubar jadawali boko ko malam kai dai kalli shirin madafan iko na farin wata sha kallo ka zama kaman professor sanin mulki da ya samu kambun kandiri daga jami'a shirin yin madafan iko na farin wata sha kallo ka sha kallo a kayan kallo dan jin dadin kallo ko kuma ka ji mu a tashoshin radio mu na vision zan fara sakko ta birnin kebi ka zana kalo kaduna kan bada birnin tarayya abuja To madalla shirin idon mike ne ke zama ku daga dan gidan television na farin wata shakallo da kuma gidajen Radio Vision FM. Malma Musa le naga tsohon shugaban kasar Najeriya a lokacin Oba Sanjo ya ziyarci Ibrahim Babangida Amina. A gurin nan ziyarar an hade da tsohon shugaban kasa shi ma General Abdul Salam Abakar da General Aliyu Gusau a wurin wannan ganawar. A sanarwar da ofishin wani shugaban Obasanjo ya fitar ya ce ziyarar ya ji ne don shi wa baban gida murna cika shekara 83 da haihuwa a duniya kuma ya masa fata da heri amma su suna ta hasashen cewa da ya a ce wayannan general general guda hudu sun hadu da wadansu kila wasu makaraban su da ba a bayyana ko su waye ba sun hadu kuma ba ai maganar Najeriya da halin da Najeriya ke ciki ba um in aka dubi tarihin da ya kawo Najeriya a cikin wannan halin da ta samu kanta a ciki sanannun rayuwa talauci matsaloli na tsaro rashin rashin ayyuka da dai sauran su ko magana ta tattauna arziki ana ganin tushe shine wayannan sojojin da suka mulki Najeriya tun ba IBB wanda gwamnatin sa ce ta fara kawo structural adjustment program to tsarin nan na ta da ko madata tallan arziki wanda kasashen Turai suka kawo ya kuma kawo wani SAP sai da aka yi muhawar aka bata lokacin yan naja akan magana SAP din nan daga baya kuma aka zo aka yi shi aka karya darajar naira aka bi shawarori na kasashen waje ko kungiyoyi masu bada bashi na kasashen waje da sauran su wanda shine matsalolin tattalin arzikin da ake fuskanta har yanzu a Najeriya ba a kubuta ba an yi wa'anna mutane suna da wani karfin hujja ko suna da wani tsalki da har za su yi magana akan matsalolin da Najeriya ke cika yanzu to gaskiya kamar inda kace wadannan sojoji general general guda hudu sun tallafawa tattalin arziki domin rusa shi su suka jefa Najeriya cikin wannan kunci da kakanni kai cika makin na hudu din ko kuma na biyar din wanda baya wurin shine Muhammad Buhari wanda shi ma tsohon general ne wadannan sun hadi sun sun hada karfi da karfi wajen rusa Najeriya saboda Bola Ahmed Tinubu sawun barawo taka an jagwalgwala kasar an lalata kasar shi ya zo ya hawo a cikin wani yin ne mare kyau dan haka duk barnar da aka yi da ta'adin da aka kullo wato daga can ya dauko tushe daga wadannan sojojin ne dan haka in ma suna da wani abu na ta ce na cewa bai kyauti suke kokarin nuna Najeriya ba sun je su yi wa babangida murna cika shekara 83 a raya a duniya da kuma wata'ila ba za su kasu tattauna al'amarin Najeriya ba amma ina fata duk abin da suke tattauna jami'an liƙen asiri na kasa suna bibiyar su saboda irin general general da suka zauna suna taro a wani wuri irin taron nan fa idan an bi sannu sannu zaka ga abin da yake kulla wata'ila ba zai haifa kasa mai ido a haifa Najeriya da mai ido ba dan haka ina gani a bibi zancen nan a ga me me kai su akan me aka tattauna wannan zancen cewa an ji a baban gida murna haka dai suka ce a sarari amma karkashin kasa akwai mutane suna zargi suna radarde kan cewa wani abu suke tattauna na daban wanda wata kila ba dai dai zai yi wa Najeriya ba kuma ya kyauti in an tashi wadannan ababe duka ya kyauti Bola Ahmed Tinubu ya tura ya nuna musu cewa ko ba wadannan abubuwan duk da ake ciki wato kuna da kaso mai tsoka na lalata Najeriya kamar inda kaji Jami Ibrahim Babangida shi ya fito da SAP 
ya karya naira ya lalata aba bai da dama duk da cewa ya wasu abubuwa haka na aya ba amma wannan lalata ta tana arziki da yi yayi kusufi ga duk abubuwa na alheri da yi ta haka ina gani taron su taro ne kawai na shan shayi taro ne na cimma wata manufa saboda sun dade a zauna ba a yi da su kullun idan mutun ya dade a zaune makama yake nema yaya zai yi shi ya samu a dinga yi da shi wannan ita ce manufar su kullun kokari suke samu wannan mafitar wato kwanan nan mun ga lokacin da ibrahim baban gida ya fito shi na wadan su bayanai shi na ta kokarin yaba gwamnatin su ko sojoji har yana yan kasa farahu la gori cewa to ga shi na ai farahu da ke mulkin me aka gani ko me aka yi shi ba baban gida ya manta cewa an zarge shi so tari da yawa shine assasa cin hanci da shawa a Najeriya don shine yayi ya warware hukunci hukunci da gwamnatin Ibrahim Muhammad Buhari ta yi akan hafsoshin soji ko wasu shugabannin da suka yi ba da dai ba aka musu shari'a aka kama su aka musu hukunci hatta da zamanin da kowa wanda yake da hannu haddasa fitintunu a yankin jihar Kano na kabilanci na kiyayya na bambancin addini an daure shi aka lafukan da kotun soji ta aka yi shari'a aka gano amma ya sake shi wato sakin masu laifi da kuma kin kyamatar cin hanci da shawa a gwamnatocin da ake musamman ta baban gida ana ganin wannan shi ya baiwa cin rashuwa da hanci karfin guyuwa a najira har yanzu ya zama kansa da kafin a warware ta sai da wata kila in za a kawo su a kakkashe su a kwace dukiyar su domin ya zama izina ga yan baya kada su koyi mummunar dabi'a ta sace sacin dukiyar al'umma ko to gaskiya banda wannan ma cewa ya assasa cin hanci da rashuwa kuma ya rushe zabe tabbatacce tsaftatacce wanda aka yi wa MK wa Biola wanda suke takara da Alhaji Bashir Tofu Murgayi dan haka baban gida ta annatin da yawa Najeriya ba ka dan bane kuma kamar yanda nace da zo kan cewa i yayi ababe wata gida wanda za a yi ba to amma muna nan aiki yayi gajimare ga abubuwan da yana alheri kuma bugu da kari wani abu da ya kamata a janyo hankali aka shine wato a zamanin baban gida ne wato rikicin addini ya bunkasa ya ruru a lokacin musamman a jar Kaduna kirista ya rike shi kirista ne musulmi ne musulmi ne ake gwabzawa ake kashe rayuka musamman yankin zangon katab da su kafancan da su kwaisu zankuwa dan haka lokacin baban gida ne kuma wai kokarin shi a dubarar sa ya gwara kan mutane domin shi ya zauna lafiya manufar kenan dan haka Ibrahim baban gida bai kyauta a ce shi yanzu yana da idan da zai kalli in Najeriya ba ya dinga cewa ai duk abin da kuke cewa kuna yi mu muka fara yi bibiyar abubuwan da muka yi shine kuke dan haka ina gani wannan abubuwa bai kyauta Ibrahim baban gida fito yana fada ba kuma duka idan ka duba su uku din wadanda suke shugabancin kasa zaka ga kowa da irin lefas da irin barnar sa na baya bayan nan shine Muhammadu Buhari wanda shi ma tabbatar da cin hanci da rashawa ya saki barayi ya ababe da dama shi ma wanda ya kyauta a ce yanzu an kama shi na kaso amma kaga suna yawo har zuwa suna suna taro suna fadin abubuwa wai yaya za a yi da Najeriya wai za su ba da mafita dan Olushegun Oba Sanjo yana kokarin rubuta wasiƙo ya aika wani shugaban kasa wasiƙa ya aika wani shuga amma Ibrahim baban gida Abdullah Abubakar sun yi mudis kula ta tsire da na bakin ta ba sa son su fito su fadi gaskiya domin gudun kar a ce to ko ma fa ga fa abubuwan da kuka aika ta za mu bincike ku kwarin din tata wani abu da wasu ke hasashe ya ba da damo wannan sojojin ko shugabannin da suka yi mulkin soji wanda an zarge sun yi kama kare a lokuta daban-daban sun yi tabar gaza da dukiyar al'umma ana zarge su daban-daban domin ba a binciki gwamnatocin su a ga barnar da suka yi domin a musu hukunci ba inda ana binciki barnar da aka yi kuma a yi hukunci da wata kila ba za su samu karfin guyuwa da su zauna har su ce za su tattauna matsalolin na Najeriya ba wannan go oba sanjo maganar kudin wutar lantarki biliyan 10 na dola da aka ce an kashe ba ga tafiyar abin da na kudaden suka yi ba shi da kaje akwai san da ya fadi cewa hanyoyin Najeriya shi abun kunya ne a lokacin da Mr. Anene yake minister yace abun kunya ne hanyoyin Najeriya halin da suka ci bisa ga kudaden da aka kama amma har ya sauka mulki ba abun da aka yi na gyaran barnar da aka yi ko kuma sace sace ita kuma gwamnatin Ibrahim Babangida ita ce gwamnatin da aka ga tashi hara 
wurin dole yan cin hancin rashawa gindi amma har ya sauka shi ma bai yaki matsalolin hancin rashawa ba hasali ma hassasa ta kuma duk shugaban da ya mulki Najeriya ana gan duk wani aiki da ai ba da kudin aljihun shi ba da kudin al'umma yayi don haka labar ne yayi aiki an biya shi in bai aikin da aka biya shi ba annan ne magana za ta yi taso domin shi ya lafi ana iya cewa ya ba a makarar cewa a binciko abubuwan da wayannan shugabannin suka yi domin ai musu hukunci ko da kuwa tsohon su da aka sun yi a to na farko mun ka duba akwai dalilin da sun ka aihar da dalilin da yasa ba a damuwa da saboda mai barawun da yayi sata ya raba ya fi barawun da yasa ta rowa kirki yan siyasa su sun ka aihar da wannan amma in mun ka duba mulkin sojojin da an kai yawancin abubuwan da muke da su yanzu su sun kai shi da yan siyasa sun yi siyasan akida sun yi yaki da cin anci da rashawa da daure sojojin zai yi amma in mun ka bi yaran da an ka aiha daga lokacin da baban gida ya aje mulki in an ka zo ake cewa mulkin baban gida ta yi cin anci da rashawa kusan fada za su yi da mutun saboda me an zamanto yaran da ake aiha yanzu ita kanta cin anci da rashawa ana girma ma masa fiye da aiki in ka ga yanzu ana cewa kana da kirki kai ka toto gida kana hawar zungurorin mota kana da babban matsayi kana raba kudade da swahe a taro gidanka za a ce onorobu umaru yana da kirki onorobu nasiru yana da kirki onorobu sale yana da kirki do haka al'umma ita kanta lallacewanta tana aihar da shugabanni marasa kirki in mun ka duba mun san a lokacin Ibrahim baban gida ana ta zarge zarge amma duba bilan 10 kudin lokacin da ake yakin Iraqi yakin ba zasa da hanka samu ake ta zargin cewa an andama daga ciki yayi ma Lagos Todd Mellon Bridge saboda kada samu traffic daga nan ne an kai dualization na hanya Abuja zuwa Kano kuma kan mamanta lokacin baba gidan da muke cewa ya cin anci da rashawa an yi agricultural development project an kafa federal road safety commission an yi mamsa wanda take national orientation agency an jiyoyi kaman kogi an yi taraba an yi yobe an yi inugo ai uh, katsina duk wannan cin gaba ne mun ka duba don haka dalilin da yasa aka gani cewa mulkin sojoji adda na uba sojojin da an kai au gabal da yazo lokacin mulkin demokradiya da wurin dala uh, bilan sha shidda an kai au gaba da shi da bayi magana ba ana ganin mulkin sa yayi kama da mulki mai ido ma fiye da nan yanzu saboda mai yanda a kullun ake cewa bari mu bar wannan mu zo wannan sai a zuwa ga wannan ai ba ce a yayin da gwamna shi kada ya yanzu yana cin biliyan wurin 30 kuma shi Abdul Salam Abu Bakar mun ka duba wata tare yayi mai aihar da wannan a bace ya rasu lokacin yana chief of defense ta an ka ce yazo yayi konkuriya yazo yayi mai da Najeriya an ka zo an ka yi zaben siyasa lokacin an ka kawo ulushe ga Abu Sanjo amma abun dubi a yan in za mu zo wa'anda sun kai mulkin sojan nan mu zo mu ce a zo a gufanar da su wa'anda sun ka anshe mulki daga Alif da Ritara da Tasayin da Tara zuwa ga yau shin tsohofin generali na ayan zo kuma wannan taron da sun kai amina mun ka duba ko America akan idan abu ya bace iyayen gida kan mamanta su membobi na council of state na tsohofin shugabannin kasa da sauran abubuwan don hakan yan siyasan yanzu su gyara idan sun ka gyara sai mu zo mu fara bin tarihi mu ce to daga mulkin da an ka fara na irosi har yazo ga mulkin da ta bari kafin uba san jezo alif da ta da ta san da daya a duba wani irin ayyuka sun kai in akwai cin anci da rashawa dama muna da ma'aikatu kamar ICPC da EFCC sai a zo a gufanar da su barista na sura shahid zamani yakan kawo canje canje da yawa a lokacin da wayannan shugabanni suka mulki najeriya duniya ma cikin da tsuwa cikin cikin kwanci hankali daraja kudade na da kyau a tsadin rayuwa ba ta tsanani ba dai da sauran su don haka duk wasu muhimman ayyukan da aka yi a wannan lokacin za a yi cewa karfin naira darajar naira ce ta ba da dama aka yi wannan ayyukan ba tare da an kuntata ba amma a sanadiyar zarge zargan cin hancin rashawa yin mulki na son kai ba adalci na kama kare na soji shi ya haifar da lalura da kasar najeriya ta fuskanta yanzu arzikin ta yi kasa domin an kawo mata a tsarin ta da ko mada ta ta tun arzikin wanda ya sanadiya kare darajar naira ciwo ba su suka ba bisa ka'ida ba kashe kashe na kudade ba bisa ka'ida ba yiwa kungiyoyin na IMF da World Bank biyayya ido rufe saboda ana neman gindin zama a mulki kada turawa su kyamace masu mulkin na wannan lokacin shin abu ne baka dauko kudin ka na aljihun ka ko na gado in ka gada kai wa kasa ba a ce maka an gode tun da kai labarin ne da kai aiki aka biya ka 
ya hakikan gaskiya ba ba za a ce ba a gode ba saboda na farko idan da da ka samu wannan daman baka yi wani katabus ba ko kuma baka yi wani abu da ya canza rayuwar yan kasa daga yanayin da suke a gabanin ka samu wannan daman ba ana iya cewa ba a gode ba amma dukkan su kowa ya yi nashi kuskuren kuma ya aikata wani aiki ko dai kaga wani tsari na ci gaba wanda da babu dukkan su tsofaffin sojojin nan sun yi irin wannan musamman misali kaman Ibrahim Badamasi baban gida kamar yanda ka ambata hakika shine sila na soma kariya darajan kudin naira da kuma soma yin biyayya ga wadannan hukumomi na World Bank da kasashen waje da IMF kuma wanda har a yau da ake cikin yanayin da muka samu kanmu in kana ganin yanayin da kasa ta shiga kana iya cewa shi ma yana da nashi gudunmuwan da ya bada akan yanayin da aka samu kai a yau amma hakan bana tunanin zai rushe irin abubuwan da ya kawo kamar irin hukumomi da ya kafa na WhatsApp da makamancin haka wannan nasara ce da za a iya ce mishi alakanta shi da shi amma kuma wannan ne rasarci har yanzu ana zargin cewa kafa ta siyasa ce ana so a neman ma wasu yan ada wani abun yi domin a rufe bakin su kada su ci gaba da yin suka gwamnati aka cire aikin yan tun lokacin aka kare aikin yan sanda kuma kalkashin gwamnatin shine aka ruguza aka daina ba yan sanda ko dade da kayan aiki wanda ya kawo matsaloli na tsaro a cikin najeriya duk wayan nan fa sojojin da suka yi mulki sun dauka hukumomi na yan sanda kamar abun adawa ne gare su mamako a karfafa su su yi hidimomi su yi ayyuka wa kasa na yan sanda sai aka kare lagon su aka mai da hankali akan sojoji ko eh to daman shi soja ai in ka in ya zo zai mai da hankali akan sojoji ne saboda yan sanda ana kiran su da civil authorities ne kaga kuma ma'ana hukumomi na fararen hula kuma mulki ne ake yi na soja a wancan lokacin saboda haka ba dole ne a karfafa su ba amma abun lura dai abun da diya kawo wadannan maganganun mu kalli wani irin tasiri ne tattaunawa da shi tsohon shugaban kasa Ibrahim Badamasi baban gida da Olusegun Obasanjo da kuma General Abdul Salam Abubakar da Aliyu Gusau zai iya haifarwa ga kasa da kuma yan Najeriya akwai wani tasiri idan muka tuna a tsarin mulki dai dan tsohon shugaban kasa da tsofaffin shugabanni sun zauna a matsayin su na tsofaffin shugabanni wanda ba suna da rike da madafun iko bane duk abun da suka tattauna ba dole ne ya zama shugaba mai riko yayi biyayya ga shi ba kuma hurumin da suke da shi da doka ya ba su dama wata kila za su yi magana a ji su shine council of state ma'ana majalisar kole ta kasa wanda in mun tuna kaman watannin baya ko watan august ne da ya gabata ai wannan majalisar ta zauna to idan ka kalla inda ya kamata a ce sun halasta sun ba da gudunmuwa in suna san su samu su ba da gudunmuwa a sa a yan harkan tsaro na najeriya shine wannan majalisan kole ta najeriya wato council of state inda wata kila in shawaran nasu za a iya aiki da shi ya amfani yan kasa da kasa baki daya wannan dama ce da tsarin mulki ya tanadar musu amma ba su je ba uba san je bai je wannan taro ba general abdul salam ma kaman bai je ba haka nan baban shi general ibrahim badamasi baban gida shi ma bai halasta ba to kaga kun bar inda ya kamata a ce kun ba da gudunmuwa ga kasa domin a magancin baraka da matsalan tsaro kun je kuna naku taron wannan taron za a iya cewa taro ne da take da wani manufa na samar da gyara ga kasa ko ko na samar da wasu na biyan bukatan kawunan su bayani ne kawai zai bayyana hakan idan nan gaban maganan da suka tattauna ya fito mamun salle sai labarin mu na karshe wanda ya shafi jihar borno gona umar zulum na jihar borno ya bayyana juyayi da hasarar rayuka da dukiyoyi da aka yi a wannan jihar sanadiyar ambal liyar ruwa da aka samu bayan da 
ruwa suka hauro madatsan nan ta Allah amma ai magana wasu yan hursu na 281 da suka arce daga inda ake tsare da su ko da ke an kamo mutum bakwai kuma an ba da bayanan sauran da suka bata domin hukumar tsaro da sunan al'umar kasa su ba da gudunmuwa domin a kamo sauran a dawo da su yanzu maganar da ke gaban mutane da yawa a Najeriya shine hasarar rayukan nan da kuma halin kunci da yankin Borno ke ce an ce akalla mutum miliyan 1 sun ji kata ko muhallin su ya salwanta ba su da nayi yunwa rashin ruwa da dai matsaloli barkatai akalla mutum miliyan fiye da daya ma sun shiga cikin wannan kunci to amma mun ga kwararru suna hawa magana cewa an ya lokaci biyu da za a bincike mai faru domin akwai bayan da ke cewa gwamnatin jihar Borno yana da labarin bayanan da kwararru suka gabatar cewa za a samu wannan matsala to da aka samu da aka samu wannan bayanai me aka yi domin a tinkare ta ba sai da ta faru yanzu aka samu hasarar rayuka mutane da ruwa da suka riga mu gidan gaskiya halin al'umma sama da miliyan suna cikin kunci a yanzu ya kyautu wannan zance na borno wato musamman gari mai duguri akan leshi da idan basira i mun yadda cewa yan kaso mutun 281 sun arci a sanadiyar katangar su ta wannan kurkuku wanda ruwa ya rusa ya shiga cikin kurkukun nan to mutun 280 babu mutumin da zai ga halaka ko wuri ya kama da wuta ko ambaliya ta malalo tana nema ta cinye su su tsaya gungure dan suna daurarru ba za su tsaya ba dole su gudis je tudu yanda za su tsira da ran su gwamnati ba ta tana da wani abba da lokacin da ambaliyar nan ta shiga kurkuku ya ke ta ce an dako kwale kwale ko wani wato aban hawa na gaggawa an sa yan kurkukun nan an sa musu ankwa ko an sa musu sarka a kafafuwar su domin a tabbatar da cewa ba su gudu ba ai ba za ka tsaya ba kana zauna dan halaka ga ga ta tatawo kuma ka zauna dan dai kana kurkuku ba zai yi ba dan haka ni a gani na a ra'ayina wato shine cewa gudun da suka yi dan su tsira suka yi ba wai dan su guji hukuncin da aka musu ba na daure kuma laifin gwamnatin jihar Borno musamman shi gwamna akwai rahotannin da suke nuna cewa an ba shi gargadi na farko cewa wannan madatsar ruwa ta alau ta fara tsatsagawa ta fara nuna alamun fa za ta fanshi musamman yanda ake kindima kindilar ruwa a yankin Borno din nan an nuna masa a gaggauta kafin abin nan fa ya kai haka amma gwamnatin jihar Borno ba ta dauki matakin da ya dace ba ko da yake wata kila wannan dam din yana karkashin ma'aikatar ruwa ta tarayya amma duk da haka gwamnatin jihar Borno za ta yi aika gwamnatin tarayya kan cewa ga far hoto da muka samu daga daga bakin kwararru ya kyauta a magance abin nan tun kafin wannan masifa ta faru yanzu gashi masifa ta faru mutane miliyan biyu kamar yanda aka ba da sanarwa sun rasa mahalli ruwa ya ci su suna wa wasan shinkafa da faduka ita ma bata isa ba loma loma ake ba mutane mata suna kuka ayyan suna kuka ba su da abin da za su ci ba ba gunguna ba ma ruwan sha ruwan kwatamun nan suke sha kuma akwai injiniya da suke jami'ar mai duguri wanda suke amfani da nuclear shi ma wannan ruwa ya ci shi nuclear in ba a hattara ba ya shiga cikin ruwan nan wanda ta adin nuclear sai a shekara 10 10520 yana mutanen wannan yanki ta adi barna fa ba karama bace kuma ina ga gwamnatoci da na tarayya da na jiha wato sun dauki abin ba da gaske ba sun dauka cewa kawai gida musu mahalli a basu barkuna da a basu barguna da tabarmi shine kadai wato in ka duba gwamnatin tarayya abin da ta bayar agaji a cece yan mai duguri shine naira miliyan 3000 a tajirin na Aliko Dangote abin da ya bayar agaji naira miliyan 5000 ai bai fi ka tsoma allura a cikin ruwa taimakon da zai yi dan haka yan barno suna bukatar ma'udin kudi ma'udin kudi zuwa trillion daya wanda zai ceci borno saboda yanzu akwai yunwa akwai barke kwalara akwai cututtuka iri iri ciwon koda ciwon hanta ciwon ababe kuma abin ta kaice babu asibitin da za a ci a ba da magani ruwa ya ci duk asibitocin ana cikin hali mara kyau ya ke wata gwamnati tarayya ta taimaka ta yi wani abu wanda zai dace akan alamarin nan kawar dan tata kana ganin akwai bukata a bincike mai faru da ambaliyar nan ta kasance haka duk da tunda akwai bayanai na kwararru kafin abin ya faru cewa 
an bada sanarwa an bada labarai na kwararo cewa wannan abun zai iya faruwa amma ba ai komai ba da zai hanna shi faruwa ko kuma in ma ya faru a takaita hasarar rayuka da dukiyoyi da za a yi a wannan yanki ya kamata ka yi bincike saboda labarai siri na nuna cewa gwamnar jiya Borno zulum ya an gaya masa kafin wannan ya faru duk da cewa ita ma ikatan da ke bada wannan labarai Naimet tana karkashin gwamnatin tarayya amma su ma jiyoyi suna da maikatan taimakon mutane wanda ake kira state emergency management agency SEMA kada manta ba yau bane irin wannan abun ke faruwa lokacin da yaya bello ke gwamnatin jiya kogi an yi wata amballen ruwa na tashin ankula a lokoja iraira abubuwan da sun kawo haru kenan don haka maimakon gwamnati ana ba ku makudin kudade a kowane lokacin kuna jiran sai gwamnatin tarayya Najeriya emergency management agency ta aiki kuna da naku SEMA kuma akwai kudaden da turawa ke ba ku akwai wanda gwamnatin tarayya ke ba ku dinga daukan matakai maimakon a zo a yace tan jirgi a je a sai zannuwa masu tsada ana nuni cewa kaza a zo rayukan mutane ne shi yasa an ka zabe ku don haka shi umar zulum gwamnatin jiya Borno an yi wannan kuskure ba wani abu ne a zo a ce ai an ba mu labarai siri amma wata kila wani su wakilaina ba su do matakan da ya kamata ba da shaurin su barista nasir a duniya ana ba da irin wannan bayanan ko ko gwamnatin jiya ko ta karamin hukuma ko ta tarayya duk za su himmato su yi abin da ya kamata domin a ceci al'umma daga wannan bala'i da zai afka musu ta hanya daukar matakai matakai shine ko a kwashin mutane a ga musu a ta a shirya inda za su koma ko a je wadansu kaddarori na gwamnati wasu dukiyoyi na gwamnati kamar kayan asibiti abuwa da yawa ana iya a shirya inda za a janye su domin a ga halin da ake ciki kada a zo a hasarar su amma borno da sauran yanku na ba ga an yi haka ba wannan shine ake ganin cewa lallai akwai bukata a bincike gwamnatin borno a gano shin menene ya faru aka bari aka yi wannan hasara ta dukiya da rayukan al'umma eh wato hakikanin gaskiya idan ka kalli bayanai da suke fituwa gwamnatin jihar borno ta yi sakaci ko in ce ta yi fatali da baba zana da aka dinga nuna mata na yuwan barkewan wannan matsala sabida inda ba fatali da wannan batun tayi ba wata kila da ta matsa ma gwamnatin tarayya lamba a koda wani mataki na gaggawa domin gyara wannan dam din da an yi amma akwai abubuwan da nake ga ya kamata al'umman Najeriya su nuwa su lura da wannan matsala da ya faru a jihar Borno sabida idan muka ga bayanai da ya fito daga kafafen ya da labarai na kwam ko kusan tun daga shekara ta 2017 akwai kudade da ake cewa da sunan za a gyara wannan wannan dam wato alawo kudaden nan akwai kamfanonin da aka ayyana an tura musu ga bayanai nan ya tura abin tambaya shine kudaden nan an yi amfani da su an yi gyaran saboda wata kila da an amfani da su ko yaya ne ne da kila an samu wani mataki na gyara wannan matsala da ba an magance wannan matsalan bai ma faru ba to ko da yaushe al'umman Najeriya da hukumomin Najeriya kowa yana da haki akan a sa'ido a ga an yi abin da ya kamata misali ɗan majalisun tarayyar Najeriya ɗan majalisun tarayyar Najeriya a wajen oversight functions nasu sun ga an fitar da waɗannan kudaden anan ne ya gama ya kamata a ga sun yi tasiri sun dauki bayanai da ake fitarwa na gargadi su tabbatar da kudaden da aka kebe an amfani da shi domin ce ta ba kubutar da hana faruwan abun na biyu kuma al'umman da yankin abun ya shafa lokaci yayi da duk lokacin da aka yi kasafi na kudi aka kebe wani kudi za a yi ma al'umman wani jiha aiki ko wani yanki gwamnatin jiha da ɗan majalisu na tarayya da suke wakiltan jiha da ɗan majalisu da sanatoci da kuma al'umma na yankin su kafa komiti na musamman domin tabbatar da an yi aiki mai inganci sabida in muka kallu wannan aikin tun a 1980s da aka kirkire shi akwai injiniyan da aka ambata an ba shi wannan aikin wani injiniya mansa da ya ga aikin ya yace aikin da ya kamata a yi idan aka yi nan da shekara 30 za a samu wannan matsalan 
yace shi ba zai yi ba saboda baya san sunan shi ya bace amma wani ya kan bayi kaga ma'ana gwamnatin tarayyar Najeriya akwai sakaci tun daga conception na aikin tsarin aikin da kuma yin shi sannan hukumomin da ya kamata su tabbatar da an yi abin da ya kamata gaskiya akwai gazawa to lokaci yayi da wannan matsala a gana kan cewa in an yi sakaci ba wai gwamnati ne kawai za ta cuto ba rayuwan al'umma ne ake sakawa a cikin bala'i to don ba ni na bar sa nasir sa'id muka kawo karshen shirin idan miki a yau a madadin sa da malama Musa da da comrade Mahmud Salih dan tata Umar Faruk Musa ne a madadin sauran abokanin aiki ke muku fatan alheri da kasancewa cikin kokin lafiya sai wani jiko idan Allah ya kai mu mu huta lafiya